mas maganda kung napanood yun muna yung video ko doon sa trigonometric ratios, doon tukol doon sa Sokatoa. Um, bago nyo panood itong video na to, kung medyo nakalimutan nyo na kung paano mag-derive ng trigonometric functions. Kasi mas makakatulong yun para mas maitindihan nyo yung discussion dito. Pero kung sanay na kayo na mag-derive ng mga equations ng Sokatoa, pwede nyo na itong panood. Okay. Okay, so, magsimula na tayo. So, yung angle of elevation, uh, madalas nyo maririnig ang angle of elevation sa Uh, mga problems sa, trigono sa trigonometry. Okay, so mamaya magbibigay ako ng um, example na problem nito. So, i-define muna natin. Ano ba talaga yung angle of elevation? So, pag sinabi mong angle of elevation, ito yung angle na sinusukat natin mula sa ground, papunta dun sa object na um, nasa taas ng isang observer. Okay, so pag sinabi natin angle of elevation, ito yung angle na sinusukat natin mula dun sa ground, papunta dun sa object na nasa ibabaw o nasa mas mataas na level compared dun sa observer. Okay, so para mas maintindihan nyo, mag-drawing tayo. For example, nandito kayo sa ground, okay? And then meron kayong natanaw na building. Okay. And then dito sa building na to, let's say meron ditong, um, let's say flagpole. Okay, meron ka nakitang flagpole doon sa ibabaw ng building. Okay, so nandito ka sa ground. Okay? So, kung nandito ka sa ground level, syempre, titingin ka doon sa object na nandun sa taas ng building. So, yung angle between your eyes at yung um, doon papunta doon sa object na tinitingnan mo, eto yon. Yan. Okay? So, it makes an angle with the ground. Okay? At ito yung tinatawag natin na angle of elevation. Okay, so yan yung angle of elevation. Yan. So para mas madali nyo matandaan ang angle of elevation, parating um, sinusukat siya from the ground going upwards. So kung ito yung ground level natin, yung angle natin measured upwards. Ayan. At sa angle of elevation, dapat yung object parating nandun sa mas mataas na level compared dun sa observer. Okay? So bigyan ko kayo ngayon ng problem kung paano ito ginagamit sa trigonometry. So, tingnan natin itong problem na to. A boat is 600 meters from the base of a cliff. Erica, who is sitting on the boat, notices that the angle of elevation to the top of the cliff is 32 degrees. How high is the cliff? Okay, so very important dito na intindihin natin mabuti yung problem. Kasi pag hindi nyo naintindihan ng tama yung problem, magkakamali ka na sa solution. Okay, so isa-isahin natin. Sabi dito, meron kang boat na 600 meters yung layo niya from the base of a cliff. Okay. So, kung ito yung dagat, okay, and then ito kunwari yung cliff natin, okay, yan. Uh, sabi dyan, 600 meters from the base of the cliff. So, pag sabi mong base, ibig sabihin yun yung pinakababa ng cliff. So, kung ito yung base ng cliff, yung pinakamababang point, okay, yung boat daw is 600 meters ang layo doon. So, kung ito yung boat sa dagat, okay, So, itong layo na to, itong distance na to, this one is 600 meters. Yan. So, napaka-importante ng pag-drawing. Kasi pag din-drawing nyo siya, mas madali nyo maiintindihan yung problem. Okay, next. Sabi dito, Erica who is sitting on the boat notices that the angle of elevation to the top of the cliff is 32 degrees. Okay, so pero na tayo ditong angle of elevation. So, ang tanong, saan sinukat yung angle of elevation? Kailangan importante ito na ma-determine nyo kung saan point siya sinukat. So, sabi dito, um, si Erica yung nakanotice. Nasaan ba si Erica? Nandun siya sa boat. Okay, so ibig sabihin, itong 32 degrees na angle of elevation, sinukat siya simula dito sa boat. Okay, papunta dun sa top of the cliff. Yan. So, kung ito yung top of the cliff natin, okay? So, itong angle na to, yung upward angle, okay, from the boat going upwards, yan yung tinatawag natin na angle of elevation na 32 degrees. Okay? So, next. Ang tanong dito is, how high is the cliff? So, gano daw baka taas yung cliff? So, ang hinanap natin, itong taas na to ng cliff, yan, itong vertical distance, So, tawagin na lang natin siya na x. Ayan. So, hahanapin natin yung value ng x. Okay? So, from this triangle, so, kung papansin natin, meron na tayo ditong right triangle. So, ito yung ating right angle. Ayan. Itong point na, itong point na to yung ating right angle. Okay? So, gagawin ko ngayon, i-drawing ko siya separately para mas malinaw. Okay? So, tatanggalin ko yung right triangle. So, ganito ang insura niya. Ito yung x. Ito yung 600 meters. 
And then this one is yung 32 degrees. Okay. Now, based ito sa given, tingnan natin, ano ba yung mga given natin? Okay. So, meron tayong angle. Okay. So, meron tayong angle dito na 32 degrees. Okay. And then, dito sa 32 degree angle, ano ba yung x? Yung x ay katapat ng 32 degrees. So, ibig sabihin, ng x ay tinatawag natin na opposite side. Okay? So, kanilagay ko na dito, OPP, ibig sabihin, opposite. At kung titingnan ninyo, kung ito yung 32 degree angle, itong 600 meters, okay, na side, okay, ito yung tinatawag natin na adjacent side. Yan, 600 meters. Adjacent kasi hindi siya katapat ng 32 degrees. Okay? At lalo hindi rin ito yung hypotenuse. Okay? Kung titignan mo ngayon yung given mo, meron kang opposite side, adjacent side, at saka yung angle. Okay? So, anong trigonometric function yung gagamitin natin? So, balikan natin yung so ka toa. Okay. So, ang given natin ay opposite and adjacent. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin dito ay yung toa. Yan. So, tangent. Kaya ito ay tangent of 32 degrees equals opposite side is x divided by yung adjacent side natin is 600 meters. Yan. So, ito nga yung ating equation. Ngayon, para ma-solve yung value ng x, ang pinakamadali sa lahat na paraan is cross-multiply lang natin itong dalawa. Okay. Kaya magiging x is equal to tangent 32 degrees times 600 meters. Okay. So, ang sagot dito ay x is equal to 375 meters. Yeah, so, ibig sabihin, ito yung taas ng cliff natin. This is 375 meters. Yeah, so, ganun lang kasimple mag-solve ng uh, problem na merong angle of elevation. So, parating yung tatandaan, basahin nyo mabuti yung problem and then, ito-drawing nyo muna siya. Okay, and then pag na-drawing nyo na siya, tsaka nyo na malalaman based nyo sa given nyo kung ano yung gagamitin nyo na trigonometric function. Okay, so sa susunod kong video, i-discuss ko naman yung angle of depression. So mas maganda kung makapag-practice kayo nito kasi ang math, mas uh, gumagaling ka kapag nagpa-practice ka ng mga problem. So marami kayo mahanap ng mga sources sa internet, mga word problems to call dito. Kaya I suggest, um, aralin nyo yung mga word problems na yun, try nyo isolve para makita nyo kung na-intindihan nyo ba yung concept. So, so, see you guys on my next video.